含世间新生之婴儿，与九色神雷相融，即是天赐神体，可成无上至尊。如今九州大陆将是一统。朝中早有能人预知神雷即将现世，未得天选之子，匡扶江山永固，将是王朝洒下海网。天选之圣婴，为江氏所用，王朝所有。大小周、成、福、镇，并宗门帮派，不得私藏。有知情上报者，赏。凡隐匿不举者，屠城、毁宗、灭门、一族。白天不跟族内兄弟一起出发。非等到这会儿下大雨才开溜，哼！我可不配跟人家称兄道弟。那跟你老子打个招呼总不为过吧？打招呼我还走得了吗？青龙宗虽是二等宗门，但你底子差，修为弱，未必就能入门通关。第二，此次考核倘不如意，就回家来。大明儿，我求你爷爷去朱雀城卖卖老脸，好歹给你谋个差事。我混出个人样，绝不回来见你！这。大哥，你在这儿应该只是负责签到，而不是考核吧？哎呀，我要是不给你签到呢？古真，我们走。你等等，我这，凭你零五二重的修为，也敢跟楚城哥炸串儿？看清楚，青龙宗不是你撒野的地方，青龙宗也不是你们撒野的地方。在这儿负责签到，不是让你仗势欺人的。可是苏儿长老，这小子是我家最没用的废物，他他根本不适合修武。适不适合修武
，几时轮到你来决定了。赶紧给他签到，然后带去考场。是。诸位学子，欢迎参加青龙宗本届入门考核。他就是首席核心弟子龚路云。好帅啊！人家可是玄武城的少主，连宗主都是不起的人诸位，只要从此门而入，日落前自此门而出，便可入我青龙宗。成为内门弟子了。为激励各位拿出真本事，长老们决定，头名考生可得赏物三件。什么赏物？其一，入门后免于天赋测试，直接晋级为核心弟子。其二，可得仙灵草五株。仙灵草。其三，是本门祖师青龙道人所创的四段武技，雷霆三式。时辰已至，考核开始。公路云，没看错的话，你的修为快到玄武境了吧？刘长老目光如炬，学生不过刚刚迈入玄武境门槛而已。哦，看来玄武城日后要在你手上再攀高峰了。您太过奖了。哎，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，现在养着多少妖兽、啊？大概四十头。会不会太多了？陆云，三年前你参加考核的时候，一人就打倒了三十头妖兽，对吧？那都是老黄历了。他们要是连这一关都过不去的话，那今年干脆停招一届得了。哎呦！
然是他。恭喜这位靠山镇楚风，恭喜楚风师弟率先通关，多谢陆云师兄。<笑>怎么，区区灵武五重，就让你这首席弟子生出压力了？刘长老自然见多识广，可还没入宗门就达到灵武五重的学子，您见过几个？让开！你干嘛？让开！让开！让开！我竟然突破灵武五重的境界了！楚风，你给老子滚出来！这是谁跟谁呀？靠山镇楚家。这是把青龙宗的楚家人都约来了。他们跟我说楚风进青龙宗，我还当个乐呵听。没想到啊，还真的是你！楚威大哥，这小子肯定使的歪招，不光骗了第一名，还抢了仙灵草，还有雷霆三世。楚威哥，你可是咱楚家在青龙宗的头，得给楚镇弟弟做主。起开！别让大家费事，把仙灵草和雷霆三世交出来。从今往后，在青龙宗，我罩着你。大家都姓楚。别让万人看笑话！笑话？你能通过考核，这本身就是个天大的笑话！跟他废什么话呀、啊？楚风，把雷霆三世交出来，还有仙灵草。别挡着我！楚风，我劝你。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！真厉害呀！他，他的修为已经达到灵武五重了。灵武五重？楚威大哥。你要劝我什么？我当然是劝你别跟这俩兔崽子一般见识啊！大家都姓楚，你们真的欺负自家弟弟，不是让外人看笑话吗？出门吧。青龙宗派系林立，很多豪门子弟都会组建社团联盟。咱楚家的实力不济，上杆子去巴结人家都不利，收。楚盟的势力又太小，想招点帮手，人家都懒得进来。亏了你这次考核多了个头名。过去是我们不对，从今天开始，你就是咱楚家在青龙宗的主心骨和楚盟的扛把子。叫人，封他。谢过。我还要去参加新弟子的灵妖狩猎呢。楚风，你可千万不能胳膊肘往外拐呀！除了咱自家兄弟，没人会真心实意接纳你的。加入赵盟吧！加入欢迎你！加入赵家大盟！不要太过分呐！加入赵家大这样都行？小乞丐，这小子归一盟了。哎，怎么连他们都要来招揽楚风？奉青州朱雀城主之女，青龙宗苏如长老胞妹，一盟新任盟主苏美小姐之命，特许楚风加入一盟。别看苏美高冷作风，他的话可是代表苏如长。我是一盟白龙，我是白虎。听说连朱雀城都看好楚风。嗯。苏美小姐说的不错，这小子果然是灵武五重。哼，算你小子走运，我们一盟可是很难开。什么苏美苏丑，我没兴趣。哎呦，哎呦，废物不是啊！连一盟都请不动他，对。
，我青龙宗的灵药山中有大量蕴含灵气的草药，每年会向宗门弟子开放一次，而每届新弟子则可以多得一次机会。顾名思义，灵药通灵，品级越高，灵性越高，能遁地，能奔跑，而极品灵药甚至具有强大的攻击性，所以说，能否采到灵药？以及能采多少？这是谁呀、啊？就全凭各位的本事。得罪过他们。不过有一点我要提醒大家，千万别进迷雾。为什么？那里是宗门禁地，进入者有死无生。啊、大家一定谨记，否则后果自负。好了，灵药狩猎以有时为限，祝大家好运。哎哎哎哎哎哇！是地灵草，哎，是我先看见的，我的，我的，我的，大家都跑了，别闹，我的，我的，随大溜，永远中不了大奖。终于憋不住了，你倒是憋得住，整宿没搭理你，真的不着急。想说你自然会说，就像现在。好吧，好吧，谁叫我憋了这么久，急着找人聊天呢？你想知道什么？哪儿能找到上品灵药？当然是富贵险中求了。可苏柔长老说：“叹什么？你可不是普通人。”好，就赌一把。嗯、这混蛋嘀咕什么呢？神神秘秘的，还敢踏入禁地？看我不收拾你！对了，你叫什么名字？叫我女王大人吧。女王大人，这也是名字？我肚子里到底是什么东西？是你搞出来的吗？哦呦，我可没本事搞出那种东西来，那是九色神雷。神雷？入门考核时，你能突破灵武五重战胜妖兽，就是神雷觉醒所致。觉醒？你是说那东西本就在我体内？当然了，你小子可不简单，没准你还是天级血脉、大气圣界的人。什么意思？小到大都待在这种犄角旮旯的破地方，你们这小小的青州，包括九州大陆，都属于祖武下界的地方。这里的人修武天赋最低。祖武下界？是啊，网上还有百炼凡界和大千上界。如果你真是大千上界的人，那可了不得。那我为什么会在这？这什么祖武下界？这我哪知道？那你又是什么？也在我的身体里？现在修为太低，每天醒不了太久，先睡了。喂，等等。明知这里是禁地。还敢进来？你这家伙真是无法无天！你不也进来了吗？哼，我想来就来。你跟踪我，到底想干什么？干什么？我今天就要试试你这个狂妄的小子到底有没有资格加入我一盟。一盟？那你又是谁？哼，我就是你说的那个苏美苏愁。啊就是一盟的苏美，凭你的乡巴佬，侥幸夺得了第一名，就敢挑拨起人。别说你也嫉妒我得了第一名吧。放手，臭你吧你！要不是我姐非让我把你抓进一盟，我才懒得。喂，发什么了？这是什么东西？胡扯什么？你跟谁说话呢？他就在你身后，你看不见。你能看见我？装神弄鬼。这是什么东西、啊？啊啊啊啊啊啊啊啊啊
太有意思了。迷雾里中了毒咒，不过应该没有大碍。你们去万古坟冢了？那地方叫万古坟冢吗？这么说，你进去过？没有。不过我知道，曾经有很多青龙宗高手自视修为深厚，进去打探过。高手？那结果呢？不知道。近千年来，你是第一个活着出来的。你在里面都看见什么了？雾太浓，什么也没看清。难道他具有精神力？出什么事了？怎么回事？到底是怎么了？怎么了？回不回来了？哎呀，兄弟，你可回来了！咱楚家出什么事了？慌里慌张的，咱楚家要被人吞了！大家都收到了家书，让咱们赶紧回高山镇与敌人决战呢！我爹和几位叔伯有差事出远门。家里就剩你爹和爷爷啊，这可怎么办啊？这是楚燕伯父给你的。为父安好，家中俱好，专心修武，勿念，勿归。走，回家。千百年来，靠山镇都是朱雀城的势力范围，而黎淑贞、许家背后靠的却是玄武城。啊、这几年朱雀城示威，玄武城就有些不安分了。开始蚕食朱雀城的地盘，而朱雀城又不会为了咱们楚家这种小门小户出头，去跟玄武城作对。我家最强的楚魂飞，都败在我儿天一手下。楚元霸，你还不乖乖投降？许强，你今日强吞我靠山镇，朱雀城知道了，绝不会善罢甘休的。哼！你以为朱雀城会在乎你这屁大点的楚家吗？你，嗯、这什么？而请战！儿啊，你才领悟六重的修为，而这许天意却已是领悟七重了。楚家现在除了我，没人是他对手了。父亲虽是领悟七重，但身体已大不如前，不宜再战。你放心，儿子就算被他打死，也绝不能让人看不起咱楚家。天意。给我宰了这个自己找死的废物
所有人都知道的事，来糊弄我！风儿，不要冲动，你不是他的对手。放心吧，爹，区区灵武七重而已。这，卓威哥，就算楚风是灵武五重，那许天一可是灵武七重啊！咱们修武之人，哪怕差这一重修为，都是天壤之别。何况不对，你们仔细感受楚风的气息。这绝不是灵武五重，难道？玄武城会在乎你那屁大点的许家吗？我杀了你！万小心！自你辱骂我爹那一刻起，就该想到会有这个结局。从今日起，还来找。麻烦，先问过我主峰。你真的想加入异盟？对。他们可是青龙族最牛的社团呢，为什么？没兴趣。孩子，谁敢？真是狂的没边了。别看你现在是灵武八重，那是因为你肚子里有神雷加持。何况灵武八重这种狗屁水准，就算在青龙宗这种二流宗门，也不是什么了不起的存在。灵武境往上还有元武境、玄武境，甚至天武境，你可牛的多了去了。你要是不想办法加入异盟，抱团取暖，相互促进，收集灵药，提升修为，喂饱神雷，让他不断成长的话，那你这辈子恐怕也没什么出息。还指望你起码能混个五绝五王啥的吗？你是说，如果让神雷完全觉醒的话，我会成为这世间最强者？武王？最强者？圣母、叔母、帝无祖母、仙母尊这些高级货，你连听都没听说过？武王？武尊？
本师妹，别说了，那小子对我有救命之恩，我可不想一直欠着。加入我一盟，也能互相帮衬着。否则，就那小子的狂妄性子，迟早被人打死。可是盟主，别说了，我告诉你们，那小子可不是一般人，他可是具有很强的精神力。精神力？你说他有精神力？我姐说了，就算是动手，也得把楚风拉进来。啊、你我要加入一盟。呃呃，这么利索。出事了！什么抢任务？到底怎么回事？除了灵药狩猎，青龙宗还为弟子们派发了各种任务。一来能给宗门扬名，二来咱们也能赚点外快。再者，通过执行任务，我们也能提高自身的修为。楚盟尽早接到一个任务。难度不算太高，报酬就比较可观。楚威大哥他们正准备出发，却被流氓的盟主流氓给拦住了，非要把这任务给抢走。楚威哥不干，就跟他们呛了起来。结果不但被流氓打断了双腿，楚成哥还还怎样？还被他废了一身的修为。废掉修为，此生便再无法修武。这刘什么的也太狠了。你们刚入宗门不知道，他爷爷是行堂长老，平时嚣张惯了。一盟虽然不怕他。但看在刘长老的份上，一般也不去招惹他。青龙宗有门规，都说他爷爷是行堂长老了。爷爷是孙子，你指望能审出什么结果来？楚风，我我,我知道不该把你拖下水，可我们，以前是我们对不住你，但看在大家都是楚家人的份上，求你大人不计小人过，给我们做主。男儿膝下有黄金，楚真，带路。屁了靠山镇，敢跟我抢任务，简直找死！叫叫叫叫，把你们认识的牛人都叫过来，我倒要看看青龙宗哪个不开眼的，敢来管我闲事！流氓，你不要太过分，就算你有靠山有背景，也不能这么欺负人吧？<笑>别过分。行啊，不过那得看你上不上道了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！你就是流氓。你谁呀、啊？手怎么这么欠？啊！你们还愣着干什么？给我剁了他！啊！他的腿是你弄的？没没啊！误误会！住手！啊！楚风，你胆敢在同门下次毒手，该当何罪？你瞎吗？你，你孙子断同门双腿，废同门修为，你是眼瞎看不见吗？我孙子年纪尚轻，打架出手没轻重，既然伤了人，给他疗伤就是了，大不了。搭上老夫这行堂长老的面子，替他赔个不是还不行吗？那小子废了是吗？本长老保他从今往后衣食无忧，这就够了吧？年老的面子还真够大的呀！亏你还是行堂长老，既然你不管，替你管。爷爷，爷爷救我！你还要干什么？干什么？当然是替天行道。爷爷，你敢？君子报仇十年不晚，以你现在的实力，当不了得罪行堂长老。这头祸害。废一个少一个。这些人以前都欺负过你，你现在替他们出头得罪人，值得吗？值得。我就是要让所有人都知道，没人敢管的事，我来管。我刘家背后可是靠着玄武城。玄武城。哼，今天你敢动手，就是把玄武城得罪死了。那看来我是命里注定，要把玄武城得罪死了。楚风，你你先把人放了，老夫一定。一定会给你个交代。不劳大家。楚，楚风，这他把流氓给废了。我要你死！又是楚风，为什么要说又？今早收到家书
靠山镇楚风孤身一人，以灵武八重的实力吞并了黎蜀镇许家。灵武八重？他前任通过考核时，不还是灵武五重吗？所以说，他要么是在考核时隐藏了实力，要么就是他在两天时间里从灵武五重迅速提升至灵武八重。那这么说，他的修武天赋很高啊。天赋虽高。却不懂收敛锋芒。今天惹了刘长老，也不知他能不能过了这关。事已至此，你就不要再搞事了。我搞事，我孙子被废了，我也报仇。你孙子什么样，你心里清楚。真把那位给折腾出来，当心受不了场。我不管，我要挖了他的眼睛，我要割了他的耳朵、鼻子、舌头，我要剁了他的四肢，我要活剐了他。我要报仇！这仇你报不了了。苏柔，你来这儿干什么？我来保楚风。保？你知道他做了什么？你孙子干坏事遭报应，你可喜可贺，赶紧放人，我忙着呢。苏柔，你不要欺人太甚！我告诉你，楚风他死定了。那我也告诉你。楚风，我保定。别以为仗着你老子的事就能跟我耀武扬威！老子背靠玄武城，也不是吃素的。你这是拿玄武城来压我朱雀城？你你的修为记忆达到这种程度，为何还要屈尊在此做个长老？不该你问。别问！再有，别对楚家人下黑手，真闹到大家翻脸的地步，玄武城未必会保你到老那个，别谢我。要不是小美着急忙慌的来求我，我未必来得及救你。那也得多谢苏柔长老。你对小美有救命之恩，这个忙，我岂能不帮？对了，一萌这次领了什么任务？嘿嘿，探险。探险？听说在荒野古城出现了一座天武境强者的墓葬。天武境强者？所以啊，不加入一萌，你能跟着我沾光？那你要派谁去？派人，姐，天武境强者耶！难不成你要自己去？还有白龙白虎，还有他，我们四个，你又干嘛？没什么，许叔眼花了。一惊一乍。对了，既然是天武境强者，墓中肯定有大量陪葬，那打他主意的人应该不在少数吧？要你说，咱们去了也就是分点残羹。高级玄药、功法秘籍什么的，我也没指望。不过捡几颗灵珠回来，还是有机会的吧。总之，一切小心，遇到危险别逞能，小心为上。哎呀，知道了。哦，对了，这个送你。这是乾坤袋。你的识货，别看它这么点儿，里面空间可大得很呢。到了天武墓葬，足够装你的战利品了。苏美，你为什么对我这么……打住！我就是单纯的想拉拢你，为一谋卖命，你小子可别乱想！哎，姐，等等我！哎哎哎！哼，被发现了吗？这。如此强大的精神力。
能告他，半个人影都没有。难不成现在连天武境强者的墓葬都没有吸引力了？大家还是小心一点，不要大意。这种吹口气就能化成灰的破地方，会是天武境强者的墓地？化成灰？这里的每块石头都经过界灵师以结界加持过，你就算再活十辈子，它都不会毁掉。界灵师是什么？你可真是土包子！那是一种很特殊的职业，他们掌握着一种非常厉害的防御手段，叫做结界。而且他们还拥有强大的洞察力。九州大陆修武者多如牛毛，界灵师却稀罕至极，所以他们是各大宗门势力争相拉拢的对象。咱们青龙宗就供着一位呢。听说宫云为了拜师，已经求了他两年了。诸葛流云怎么可能收他？没有精神力的话，修为再高也是白搭。青龙宗就有一。要是你拜师的话，还真没准能成呢。我，装吧你！盟主都跟我们说了，你小子可是具有精神力哦。你们说的这精神力到底是什么？你少来！我真的不知道。精神力是天生所有，无法修炼而得。凡是具有精神力的人，不仅在修武方面天赋极高，洞察力更是举世无双，能感应到常人发现不了的危险。也难怪我姐姐会看上你，让我一盟邀请你加入。你小子还真是走了狗屎运了。什么？